narudia champions week another level ndio maana champions league week ndio maana kuweka hizo trophies bahati mbaya sana flight imechelewa ya ya, ya ile trophy yetu tuliochukua jana kule Mwanza takiwa nao likae hapa msimu mmoja tumepata mataji manne mataji manne hakuna klabu iliyofanya hivyo Tanzania official trophies za nchi sio sio trophy za za nchi yani za taifa zote nne tumechukua na kama ligi ya vijana ikiendelea tunachukua na ya 5 so far tunaongoza ligi ya vijana ya 17 maana yake huo ndio ukubwa wa club ya simba ndio ndio maana tumesema another level na kwa wanawake kwa vijana si champions ya nchi Azam Federation Charity Shield kila kitaji litakalotokea nchi tunabeba kwa hiyo tumeanza hivyo na ndio maana tunaita another level na naamini wanahabari kupitia nyinyi tutatusaidia sana katika kuelezea wiki yetu hii kesho tuna mambo makubwa matatu katika mwanzo wa wiki ya Simba au Champions Week. Mchana tunatarajia kuzindua new logo, logo mpya ya klabu ya Simba. Najua Simba imeingia katika mabadiliko ya kimfumo kwa lazima tuendane na matakwa ya sasa. Logo yetu sio kwamba ilikuwa mbaya lakini tumeiboresha ili endane na matakwa ya sasa ya soko la mpira na soko la kibiashara. Mliona katika account zetu tukiwaomba wa Tanzania, wa, wa Crate na wana Simba watuletee logo zao baada ya majadiliano bodi imepitisha logo ambayo kesho mchana tunatarajia kuilaunch new logo ya club ya Simba. Ndio ndio another level hiyo. Si kwamba tunaondoka katika utamaduni hapana ukiangalia hata clubs kubwa nyingine duniani Manchester Chelsea Barcelona zote zinafanya mabadiliko ya, ya wakati mwingine club nyingine huko ambazo sisi hatuwezi kufanya zishafanya mpaka mabadiliko ya jezi Manchester walikuwa wanavaa jezi zao za, za, za njano miaka zamani wakaona mm -mm, tatizo hili wakaja kuvaa jezi nyekundu kwa hiyo sisi sisi tutabaki na nyekundu na nyeupe kama kama main colors za club lakini tumeiboresha na kubadilisha logo ya klabu ya Simba ambao kesho tuna launch. Kesho hiyo hiyo baada ya muda mdogo tu logo ile ikishatembea tuta launch jezi za msimu wa 2021-2022. Another level This is another level. <laughs> Tuna launch hiyo 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 jezi mpya msimu. Tulikuwa tu launch wakati wa wa, wa mechi angao ya jamii lakini tukasema kwa nini tusisubiri kuwapa raha wana Simba kwenye wiki yao. Kwa hiyo kesho tuna launch logo secondly tunakwenda ku launch jezi mpya ya msimu always simba inaanza wengine wanafuata baada ya ku launch jezi ya msimu kesho hiyo hiyo pia tutaanza kutambulisha wachezaji wapya wa msimu unaokuja wa 2021 watu walidan tuko kimya nyenye mjeuna mtandao wote wala wanaandika hakuna mahali zaidi ya utambulisho wa wakili msomi hakuna mahali tumemtambulisha mchezaji mpya kwa hiyo kesho tunaanza wakili msomi shughuli yake ishaisha na jambo lake limekamilika kesho katika wiki ya simba tunaanza na vitu vitatu tuna launch logo mpya ya simba tuna launch jezi mpya ya msimu lakini tunaanza kupitia account zetu za social media. Mnajua Simba ina utaratibu wake. Haiwezi tu picha ikawa inapita kwenye magroup tu huko ya WhatsApp mara si imepenya kwa nani? Ha, 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 ha. Na haivuji. 
tunajijua tulivyo kwenye management na, na, na viongozi wetu wa bodi haivuji haivuji hakuna mtu atakayeweza kuvujisha lazima usubiri kwa hiyo tutawaambia kesho eh, rabi rabi na chiko watawaeleza kule muda gani tutaanza kutambulisha wachezaji wetu kwa hiyo kuanzia kesho tutaanza kutambulisha wachezaji tutakawatumia kwenye season ya 2021 Jumamosi Mungu akipenda tarehe 15 asubuhi saa mbili kamili wiki ya simba inaendelea tutakuwepo maeneo ya Salenda Bridge upande huu kama utoka huku hapa mwanzo hapa kufanya usafi katika fukwe ya bahari ya Hindi na tumechagua Salenda hapa wana simba kokote walipo tunaomba tujumuike kama uko mikoani, uko Tanga, uko Zanzibar, uko Kilwa, unaweza ukashiriki mkajiorganize mka, mka, naomba mkutano ni wangu. Mimi ndio mwenye mkutano. Kama unaongea mtu mwingine nipishe. Siniharibie shughuli. Naomba una simba kwanza waliopo Dar es Salaam wajumuike nasi siku ya Jumamosi tuje tusafishe ile fukwe pale Salenda na hii itakuwa kwa udhamini wa mo extra na mbunge wetu wa Ilala bahati nzuri ndio waziri mwenye dhamana ya mazingira katika nchi hii Mheshimiwa Musa Azanzungu ataungana na wanasimba wenzie narudia wana simba wenzie waziri wake au muondolee usimba wake kufagia au kufanya usafi kwenye fukwe ya bahari ya Hindi eneo la Salenda Bridge tutaifanya siku ya Jumapili asubuhi saa mbili na simba huko kwenye fukwe mnazo fukwe nyingi tusafishe tunataka wiki hii tufanye matukio ambayo yatofautishe sisi na kwa nyingine ndio maana another level hiyo ni nini? Jumamosi eh? Mpa pamoja tarehe 15. Jumapili tuna mpunga klabuni dua. Lazima tuwarehemu wazee wetu waliotangulia mbele ya haki. Wana simba waliofanya mema, waliofanya makubwa kwenye club hii tutawarehemu. Huo ni utamaduni ulioanza kwa miaka mingi ndani ya club ya Simba kuanzia saa sita mchana klabuni msimbazi tutakuwa na mpunga wali yes dua iende bila ubwabwa hamna dua hiyo haifiki eh biriani angamia itakuwaepo jumamosi jumapili tarehe na sita. na na kwa kweli kwa sababu ya ufinyu wa nafasi tutawaomba viongozi wa matawi wawakilishi wa matawi yote ya Dar es Salaam na kama wale walokuwa mikoa jirani wajumuike pale tuweze kuwarehemu. Hii tumeifanya ni utamaduni. Dua huwa ina faida moja kubwa. Mnapomuomba Mwenyezi Mungu hata kama kulikuwa na jambo baya litotokee, basi dua inakuwa imekinga. Dua wanasema wazee dua inazidi kudra. Kudra manake ni jambo ambalo Mungu keshalipanga. Lakini ukifanya dua inafuta ile kudra. Kwa hiyo sisi huwa tunafanya dua hivi kama kuna jambo limeandikwa baya basi angalau kwa dua ile lilifute. Na mmeona faida ya dua kwa mfano ulifanya mwaka jana hata 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 maamuzi ya wakili msomi ni dua hizo yanafuta mambo ambayo yalipangwa. Kwa Jumapili inshallah tutakuwa na na, na, na dua. E, nafahamu serikali yetu kwa kipindi cha miaka kadhaa sasa na hasa katika utawala huu wa awamu ya tano umesisitiza sana swala la utalii wa ndani. Alitaka nisemwe vizuri kidogo. Kuna faida kubwa ya ya ya, ya watanzania wenyewe kwanza kabla kuanza kukimbilia kutangaza sana utalii wetu nje sisi wenyewe wenyewe wa Tanzania tujue assets rasilimali na na fursa tulizonazo 
hususan katika eneo la utalii kabla ya kuanza kukimbilia kutangaza nchi. Mimi kwa mfano nimesoma nimesoma China. Nawaibia siri China utalii ile sekta utalii pato kubwa linatokana na watalii wenyewe wa ndani. Mkono serikali ya Dr. John Pome Magufuli kuiunga mkono kuunga mkono wizara bodi ya utalii tanapa tumeonelea Jumatatu na Jumanne iwe ni siku maalum kwa wanasimba nchi nzima kupitia matawi ya mikoani wilayani matawi ya kawaida haya yaliyoko katika miji ma group ya whatsapps yote waji organize waji mobilize watengeneze utaratibu na sisi kama club tumewaomba wizara na, na mamlaka na bodi e, kama nafasi itakuwepo watupe wa, 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 wa special offer of course sasa hivi kwa utalii wa ndani punguzo ni kubwa sana lakini tumewaomba kwa sababu ni jambo maalum na ni campaign maalum ya kuiunga mkono serikali watupe special rate kwa wanasimba wote siku ya Jumatatu na Jumanne wanaokwenda kutembelea vivutio vya utalii iwe mbuga iwe yani chochote kinachohusiana iwe iwe makumbusho iwe chochote lakini ni siku maalum za wanasimba kwenda kuunga mkono utalii wa ndani Tuwezi kukaa club kubwa ina wafuasi robo tatu ya Watanzania halafu atushiriki katika campaign zinazoanzishwa na serikali hatuwezi ndio maana ya another level club kubwa lazima ushiriki katika matukio makubwa na katika campaigns kubwa za kiserikali na za kitaasisi ambazo zina faida na maslahi kwa nchi kwa hiyo Jumatatu na Jumanne eh, tutazunguka au tutakwenda kutembelea au kuunga mkono eh, campaign ya serikali ya kuongeza namba ya watu wanaofanya utalii wa ndani na sisi Dar es Salaam kwa maana ya management sio kwa maana ya matawi management tutakwenda tutakwenda makumbusho ya taifa na uh, muda ukituruhusu tutakwenda tutakwenda Dar es Salaam Zoo Dar es Salaam Zoo inaitwa eh? tutakwenda pale na angalau kuonyesha pamoja na shughuli nyingi za wiki ijayo lakini na sisi ndani ya management wenyewe tutafanya hilo jambo kwa hiyo Jumatatu na Jumanne ni siku za utalii wa ndani kwa maana ya kuboost Eh, wa Tanzania wawe wa, wa sana utamaduni wa ukiona talii eh, unajua asset za nchi na kusaidia kuongeza knowledge lakini unapunguza stress unapunguza stress na hii sio kwa simba tu hata kwa washabiki wengine wapunguza stress ya kukosa trophies kama hizi unaweza ukaamua na wewe ukenda kuungana na wana simba katika uh, kufanya utalii wa ndani Jumanne hiyo hiyo kwa kushirikiana simba kwa kushirikiana na mdhamini mkuu sport pesa ambapo baadaye dadangu Sabrina ambaye anatokea sport pesa ataifafanua wata tutakwenda kwenye timu za mpira za mitaani kupeleka vifaa vya michezo ikiwemo jezi kuunga mkono mwaka jana sport pesa walifanya na mwaka upya wanafanya watoto wanaoishi katika mazingira magumu peleka vifaa vya michezo jezi kuunga mkono na hii inasaidia kukuza fan base ya club ya simba in next 10 years our target ni kufikia 85% ya watanzania wote wanapenda wanapenda simba yes na tunakwenda huko nyinyi mnaona leo kama nazungumza masahara hivi Miaka minne mitano nyuma nilikuwa nasema Simba itakuwa club kubwa kuliko klabu yote Afrika Mashariki. Mnaona ukubwa wetu sasa hivi na level tuliyonayo. I promise after 10 years tunakuwa club kubwa yenye asilimia yani katika kila watanzania kumi tunachokitaka. Watanzania tisa wanashangilia Simba. Mmoja ndo anagawana timu nyingine na Mungu, Kosti, Yanga, Nani, Nani na mmoja tu. Ndio wa target. Club lazima ina target ya muda mfupi na muda mrefu. Si target yetu na wao kitako wanaweza kuwa target yao. 
Si unataka yani kama iwe kama kama German. German giant ni mmoja tu kule Bayern Munich. Hakuna giant for we. Giant ni huyu. Bayern Munich tu nyingine zote Borussia, Monte, Gladbach, si Klagenfurt, si uh, zote zote ni team second class. Club ni moja Bayern Munich and Simba ndio Bayern Munich ya Tanzania kwa ukubwa wake, u giant. Another level. Jumanne hiyo. Kwa hiyo Jumatatu na Jumanne tuna activities hizo lakini Jumanne tutaongeza na activity ya kutembelea kwa kushirikiana na sponsor mkuu wa Simba kutembelea eh, watoto wenye mazingira magumu na kuwapa jazz. Jumatano na Alhamis na Ijumaa yake itakuwa ni blood donation. blood donation Jumatano wana simba all over the country tunaomba sana 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 mshiriki katika uchangiaji wa damu back to society mimi nakwambia ni siri ya mafanikio ya trophies hizi ni kushiriki mambo ya kijamii ukiacha ubora wa kikosi, wa kikosi na mipango ya bodi na management tunaposhiriki katika shughuli za kijamii kuchangia watu wale watu wanashukuru mtu akipata damu kutoka klabu ya Simba anafanya hivi familia yake inashukuru zile dua zinakokota zinatupa mataji haya hakuna siri nyingine jamani bila kumtegemea Mungu kwa kabla kuanza msimu lazima tufanye haya mambo ningeomba all over the country kila mwana simba achangie damu achangie damu changieni ili benki ya damu ikija ina damu nyingi ina damu ya kutosha kusiwe na upungufu na uhaba wa damu katika nchi tunakaa watu na madamu imekaa tunakula tu maubwabwa mabilinganya manini tunanenipeana matambi tukachangie tukachangia Tanzania wazetu kuna watu wako hospitali wanakufa kwa sababu ya kosa damu na zitumika tupata wapi baraka kwa mimi naomba wana simba Jumatano na Alhamis na Ijumaa all over the country tundeni tukachangie wa Tanzania wenzetu au tukaichangie benki ya damu kupitia account zetu za social media chiko na rabi watakuwa na wana update vituo ambavyo vimetayarishwa katika kila region kama Mwanza ni hapa kama Tabora ni hapa kama Dar es Salaam tutakuwa hapa unajua sasa hivi account yetu imekuwa si unajua ndo Simba ndo yenye account kubwa kwenye social media kuliko account ya club yote East and Central Africa na kama msikini nirudie niongeze volume yani account yetu nafuatiliwa kuliko ya club yoyote ile Afrika Mashariki na Kati na tupo ndani ya top 5 out of 10. Eh? Eh? Rabi. Top top 10 Afrika. Katika clubs ambazo zina ufuasi kwenye social media tupo katika top 10 Afrika. Alafu nikisema another level nasema aji mdomo. Ah, unataka sana nisemeni. Hebu ya top 10 ya Afrika tumo. Guys. Kupitia account zetu kina Rabi, kina Chiko watakupeni updates namna ambavyo tutakavyoweza sasa kuwa taarifu wa Tanzania vituo ambavyo wanapaswa kwenda kushiriki katika zoezi la uchangiaji wa damu. Hiyo Jumatano Alhamis na Ijumaa. Shughuli kwa Alhamis tunaendelea. Ni, ni Champions Week eh? msawe Champions Week. Activities every day. Alhamis Mungu akitujalia tutakwenda shule ya uhuru. Simia nani? <laughs> Pale tutakwenda na wachezaji. Wachezaji wa Simba. Ambao mpaka wakati huo kikosi kile kitakuwa wote mshakijua. Takwenda pale shule ya uhuru, pale mnajua kuna kituo maalum cha watoto 
ambao wana matatizo mbalimbali mbali. aidha wamezaliwa na matatizo ya ubongo wengine macho wengine viungo wengine yani watoto chungu mzima wapo pale sasa lazima tukatembelee tukapeleke pale chochote ambacho klabu imejaliwa na hususan wametuambia uh, wengependa katika mazingira haya na nini uh, tuka sisi si, kuitaja direct lakini kwa sababu wakati mwingine huwa tunalaumiwa na mahali niliona siku moja nilikwenda na 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 na, 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 na rafiki yangu Hamisa kupeleka msaada fulani kwenye kituo cha yatima sema sasa kwa nini mnatangaza Natakiwa mnapotoa mkono wa kulia mkono wa kushoto usijue guys ni kweli lakini kule 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 kwenye Uislamu kule ambapo mimi ni muumini wake kiongozi wetu Mtume Muhammad ana hadithi moja anasema inna mal a'malu binniyat hakika ni kile ulichokusudia intention yako ni nini ni kutangaza kwa maana ya kujifahrisha au kuambia watu wa inspire watu wengine na watanzania wengine na celebrities wengine watoe sababu wakati mwingine mtu anaenda kupeleka msaada sio kwa nia ya kutangaza lakini una inspire hawa wengine ambao unawaona hawajali jamii wanavutika ndio tunachokifanya na, na club ya simba haipeleki misaada kwenye vituo wetu kwa nia ya kujionyesha ah kama club tunakwenda kwenye society yetu ambayo imetusupport tunakirejesha kidogo kwa hiyo siku hiyo ya alhamis tutakwenda pale na wachezaji wetu uhuru na katika hizi siku kuna siku ya wadhamini nadhani tulipanga ah watafanya lakini siku ya Ijumaa Mungu akipenda panapo uhai na majaliwa kwanza nisisahau Ijumaa tatu ile siku nilosema utalii Ijumaa tatu pia kutakuwa na press conference ya kutaja timu tutakao kuja kucheza nayo maelewe msitaki hiyo swali haipo sijui si Sijui kama Barcelona, sijui kama sijui, sijui, sijui. Jumaa tatu ndio tutafanya press ya kutaja viingilio, timu tutakayocheza nayo, kick off itakuwa saa ngapi, match tarehe 22. Kwa hiyo hiyo siku ya Ijumaa sasa tarehe moja. kutakuwa na press conference baina ya watu wa technical timu zote mbili. Mwenyeji ambaye ni Simba Sports pamoja na mgeni ambaye hatumjui ambao utakuja captain na kocha wao na huko captain na kocha wao Jumamosi ndio kidile mwali kivika wazaramu wanasema kidile mwali kitu ambacho nataka ni surprise kwa mara ya kwanza Tanzania inakwenda sio Tanzania kama nitakosolewa maana najua sasa kuna watu wananiangalia tu ni nikosee waanze kuniandikia makala <laughs> Ulo mwandikia makala dude kama aji Unasikia? <laughs> kwa mara ya kwanza, klabu ya Simba inakwenda kutumia viwanja viwili kwenye tukio moja. Nisikizeni vizuri. Yaani siku ya mechi yenyewe kilele, tutatumia uwanja wa taifa na uwanja wa uhuru kwa kuweka ma screen makubwa yale. Sababu mwaka jana tulikaribia kuhemewa. Sasa kwa ukubwa wa siku ya Simba Day ya safari uwanja wa taifa peke yake hautoshi. Tumeomba wenzetu wa serikali yes. Yes. Another level, sio next, another level. Tutatumia viwanja viwili vya taifa na uhuru. 